सो हे गाइज आज अपन कंपेयर करने वाले हैं 2019 नाइनटीन होंडा यूनिकॉन वन फिफ्टी ए बी एस को ट्वेंटी नाइनटीन बजाज पल्सर वन फिफ्टी यू जी फाइव से दोनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है आज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कभी भी अगर आपको गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले आप अपनी खुद की नीड को समझिए कि आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं किस पर्पज से ले रहे हैं अगर ये चीज आपके दिमाग में जो है क्लियर हो जाएगी आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि नहीं आ, मुझे इस पर्पज के लिए बाइक लेनी है तो फिर आपको सिर्फ जो है आपके लिए जो बेस्ट बाइक अवेलेबल होगी मार्केट में वही दिखेगी तो आप में से बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं यूनिकॉर्न और पल्सर 150 में से तो आज इस जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व कर देते हैं तो कुछ रीजंस में आप लोगों को बता देता हूँ होंडा यूनिकॉर्न 150 फिफ्टी एबीएस को लेने के और कुछ रीजंस बता देता हूँ 150 फिफ्टी एबीएस जो है पल्सर उसको लेने के तो फिर आप जो है चूज कर लेना कि कौन से रीजन की वजह से आप बाइक को परचेस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चूज करने में जो है आसानी हो जाए तो स्टार्ट करते हैं होंडा यूनिकॉर्न वन फिफ्टी जो है उसको आप क्यों लें तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि आपको लेना है एक 150 सीसी की डिस्प्लेसमेंट की बाइक मतलब यहाँ पर जो ऑलमोस्ट जितनी भी बाइक्स आती है वो आती है स्पोर्ट्स सेगमेंट में मतलब एक स्पोर्ट्स सेगमेंट 150 सीसी से स्टार्ट हो जाता है तो अगर आपको एक एसी बाइक चाहिए जो सोफेस्टिकेटेड लुक दे साथ ही साथ उसका जो लुक है वो भी डिसेंट हो क्लासी हो आपको ज्यादा स्पोर्टियर अपीलिंग नहीं चाहिए पर लुक भी जो है अच्छा होना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटी बाइक लग रही है लेंथ विथ हाइट उसकी मस्कुलरिटी जो है एक प्रॉपर डिसेंट जो है आपको अपीलिंग देनी चाहिए बाइक तो होंडा यूनिकॉर्न ही सिर्फ एक ऐसी बाइक है इंडियन मार्केट में वन फिफ्टी सेगमेंट में जो इन सभी नीड्स को जो है आपकी फुलफिल कर सकती है वहीं अगर लुक्स के बारे में पल्सर पर बात की जाए तो वो एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी अपील देती है उसको यूज ही किया इसलिए जाता है कि वो एक स्पोर्ट्स बाइक है और साथ ही साथ अगर बात की जाए पल्सर नाम की तो इस नाम से ही जो है स्पोर्ट्स बाइक की जो फील है अपने अंदर आना स्टार्ट हो जाती है और पल्सर ने ही एक ऐसा सेगमेंट क्रिएट करा है इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक का या लोगों के दिमाग में स्पोर्ट्स बाइक क्या होती है आ, कम बजट के अंदर वो चीज बजाज जो है पल्सर के थ्रू इंडियन मार्केट में लेके आया है तो अगर आपको एक ऐसा सिंपल शोवर लुक चाहिए जो अच्छा भी दिखे और ज्यादा भक्का भी नहीं मारे और ज्यादा स्पोर्टियर भी नहीं लगे मतलब ये सपोर्ट लीजिए आपको ऑफिस वगैरह वर्क हो या आपको एक डिसेंट लुक ही पसंद आता है ज्यादा ऐसा लुक पसंद नहीं आता है तो यूनिकॉर्न अदरवाइज अगर आपको एक स्पोर्ट या अपील वाली बाइक चाहिए तो आपको जो है बजाज पल्सर वन लेनी चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकेशन की और परफॉर्मेंस की तो जैसा कि लुक से मैंने आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करी है वैसा ही इस गाड़ियों की जो है स्पेसिफिकेशन भी दी गई है होंडा का इंजन जो है रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है साथ ही साथ बजाज जो है वो स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए जो है उस इंजन को ट्यूनअप किया हुआ है तो थर्टीन पॉइंट फोर की पावर और फोर्टीन एन एम ऑफ टॉर्क जो है आपको मिलता है बजाज की पल्सर वन फिफ्टी के अंदर जो यू आती है या क्लासिक आती है सभी में जो है स्पैक्स सेम है और वहीं अगर होंडा यूनिकॉन 150 फिफ्टी की बात की जाए तो 12.7 पॉइंट सेवन की पावर 12.8 पॉइंट ऑफ टॉर्क के साथ में ये गाड़ी जनरेट करती है जिसका लो एंड और मिड एंड परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा है हाई एंड जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो है अगर कंपेयर करते हैं बजाज पल्सर 150 से तो पर अगर आप लोगों को सिटी यूज के लिए चाहिए डेली ड्राइविंग के लिए बाइक चाहिए तो आपको कोई सी भी बाइक आप यूज करें दोनों में से दोनों जो है आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ऑफर करेगी साथ ही साथ यहाँ पर माइलेज को भी मैं ले लेता हूँ स्पैक्स के साथ साथ तो माइलेज वाइज जो है होंडा यूनिकॉर्न थोड़ी सी आगे निकल जाती है कंपेयर टू बजाज पल्सर 150 से रीजन क्या है उसके अंदर जो है परफॉर्मेंस को थोड़ा सा लाइट रखा गया है इंजन को लास्ट लिमिट पे पुश करके ट्यूनअप नहीं किया गया है साथ ही साथ फाइव स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी दे दिया गया है जिससे होता है क्या है कि माइलेज और परफॉर्मेंस एक बैलेंस तरीके से जो है बाहर आता है और माइलेज अच्छा निकल जाता है वहीं अगर पल्सर की बात की जाए तो वहां पर परफॉर्मेंस के साथ साथ में माइलेज भी काफी अच्छा निकल जाता है पर यहाँ पर अपन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो होंडा का माइलेज थोड़ा सा ज्यादा है कंपेरेटिवली जो है बजाज से और बजाज का थोड़ा सा जो है कम हो जाता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है दो तीन किलोमीटर का ही डिफरेंस रहेगा सिंगल डिजिट में जो है माइलेज में आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा रीजन ये रहता है कि हर किसी की ड्राइविंग हैबिट्स अलग अलग रहती है कोई हो सकता है बजाज पल्सर से भी ज्यादा माइलेज निकाल दे होंडा यूनिकॉर्न से जो माइलेज निकलता है उससे ज्यादा तो हर किसी का ड्राइविंग हैबिट पॉस्चर जो कंडीशन होती है एनवायरनमेंट होता है जो सर्फिस होती है वो सभी अलग अलग होती है तो माइलेज आप जो है मैंने अंदाजा आप लोगों को दे दिया है अभी डिपेंड करता है आप गाड़ी को कैसे यूज करते हैं तो लुक्स और स्पैक्स की बात हो जाती है अब बात करते हैं सीटिंग की कम्फर्ट की तो जो लोग मुझसे कमेंट में पूछते भी हैं कि हम लोग लॉन्ग राइडर है सिक्स फीट टॉल
तो बाइक काफी अच्छी है लॉन्ग राइडर भी आराम से यूज कर लेते हैं पर वो लॉन्ग राइडर को थोड़ी सी शॉर्ट लगने लग जाती है तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर आप छह फिट या उससे ज्यादा ही हैं तो छह फिट के भी अगर हैं तो आप दोनों बाइक ले सकते हैं पर छह दो या छह चार या ज्यादा है तो फिर आप पल्सर को इग्नोर कर लीजिए आप जो यूनिकॉर्न है उसको ले लीजिए और अगर आपकी हाइट कम है यानी कि फाइव फोर फाइव सिक्स इस टाइप से है तो वहां पर पल्सर जो है आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो एक बार जरूर से दोनों बाइक की आप टेस्ट राइड लीजिए जब भी आप बाइक चूज करें ताकि आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन से बाइक पे आप ज्यादा कंफर्टेबली जो है राइड कर पाएंगे पॉस्चर जो है सीटिंग पॉस्चर दोनों ही बाइक का काफी अच्छा है चलाने में मजा आता है जो पल्सर है उसका जो सीटिंग पॉस्चर है थोड़ा सा स्पोर्टी अपील देता है थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग जो है वो फील करवाता है कंपेयर टू यूनिकॉन वन तो ये तो हो गया सीटिंग की बात बात कर लेते हैं ड्राइविंग की तो जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए जो इंजन स्मूथनेस होनी चाहिए जो गेयर बॉक्स की रिफाइनमेंट होनी चाहिए ये सभी चीजें आपको जो है होंडा में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिल जाती है कंपेयर करें बजाज पल्सर से तो बजाज पल्सर की बुरी नहीं है पर यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है तो होंडा का इंजन रिलायबिलिटी के मामले में हमेशा ज्यादा आगे रहता है जो उसके गेयर बॉक्स है वो ज्यादा स्मूथली वर्क करते हैं मेरे खुद के यहाँ पे तीन साल से यूनिकॉर्न है पल्सर भी हम लोग रख चुके हैं तो मुझे दोनों ही बाइक का काफी अच्छे से एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ जो है ये चीज शेयर कर रहा हूँ साथ ही साथ मुझे कई लोगों से फीडबैक भी जो है मिलते रहते हैं बाइक्स के तो डेट्स वाई मैं आप लोगों को हंड्रेड परसेंट क्लियरली जो है बता सकता हूँ उन्नीस सौ बीस डिफरेंस है पर अगर आगे एक चीज को अपने को रखना पड़ेगा मतलब एक को टॉप पे रखना है तो वहां पर रिफाइनमेंट के मामले में जो है होंडा आगे निकल जाती है चाहे इंजन रिफाइनमेंट ले लो चाहे गेयर बॉक्स गेयर बॉक्स की स्मूथनेस ले लो तो दोनों मामलों में जो है होंडा आगे निकल जाती है बजाज पल्सर से तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चीज अच्छी लगती है अगर आप पल्सर ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको स्मूथनेस मिलेगी रिफाइनमेंट नहीं मिलेगा पर अगर होंडा की बाइक को चलाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथनेस फील करोगे कंपेयर टू बजाज पल्सर तो बात को समझने की कोशिश करना ये नहीं कह रहा हूँ बजाज पल्सर अच्छी गाड़ी नहीं है ऑफकोर्स अच्छी गाड़ी है अगर कंपेयर करें यूनिकॉन से तो वो मतलब आधी भी नहीं सेल होती है बजाज पल्सर से यूनिकॉन आधी तो छोड़ो फोर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट का रेशो भी शायद ही रहता होगा उसका पर अगर आप ट्रस्ट करते हो होंडा के ऊपर तो ऑफकोर्स काफी अच्छी बाइक है ले सकते हैं नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको और बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही बाइक की अपने आप में काफी अच्छी है किसी को भी यहाँ पर मैं आगे या पीछे नहीं रखूंगा दोनों ही बाइक की जो प्लास्टिक क्वालिटी है जो जो भी स्विचेस वगैरह हैं वो सभी डिसेंट है मतलब जो प्राइस आप पे कर रहे हो उसका रिटर्न आपको काफी अच्छा मिलता है पर जो स्विचेस जो ऑपरेटिंग मतलब जो क्वालिटी होती है जो स्विचेस को आप ऑपरेट कर सकते हो इजीली या जो नाइट में उसके अंदर जो लाइट्स वगैरह होती है वो सभी ज्यादा चीजें आपको अच्छी मिल जाएगी पल्सर के अंदर साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है पल्सर में वो चीज अभी भी मिस है जो यूनिकॉर्न है उसके अंदर यूनिकॉर्न में अभी भी एनालॉग जो है मीटर देखने को मिलता है साथ ही रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलता है तो यूनिकॉर्न की ये भी कौन से और पल्सर यहाँ पर थोड़ी सी आगे निकल जाती है तो अभी आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी दोनों बाइक को लेने के रीजन में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ अब आपका रीजन आपको जानना है कि आपको बाइक क्यों लेनी है फिर डिसाइड करिए और अब भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो बाइक को लेने में प्रॉब्लम आ रही हो डिसाइड करने में कुछ कंफ्यूजन रह रहा हो या कुछ और चीज पूछनी हो जो मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज नीचे कमेंट करो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जहां इच्छा हो फॉलो कर सकते हो मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो सभी अपडेट्स भी आपको जो है सबसे पहले देखने को वहां पर मिल जाएगी और जो भी मेरी अपडेट्स होती है स्टोरीज होती है रिव्यूज या जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं सभी चीजें वहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दो जिन लोगों के काम में आ सकती है उनके साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इस न्यूज रिव्यूज कंपेरिजन वाली वीडियो में रोज अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ तो वैसे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाबा है